abbiamo in questi locali. Ringraziamento intanto va inoltre all'associazione Hauser, in particolare a Nicola Vericitano e qui a tutto il gruppo Hauser che si è adoperato in questi giorni per fare un lavoro incredibile di polizia e di iniziativa alcuni produttori locali perché eh, oltre a quelli che presenteremo oggi in maniera più specifica sta crescendo a Guardavalle e finalmente non ritorna a quella che è la produzione del settore vitivinicolo, questa abbiamo. Ci sono investimenti importanti che si stanno portando alla realizzazione di di un vino locale, è ancora questo in fase sperimentale, ma penso che da qui a qualche anno si avrà qualcosa di importante. Ecco, questo è un punto molto importante, l'accoglienza, il saper vendere il prodotto. Allora, mi è piaciuto il dottor Coraggio quando eh, ci siamo sentiti e mi ha detto ma chi sono i relatori? Sì. O anche qua da noi, anzi, soprattutto da noi perché siamo in una terra diciamo fortunata, perché alla fine non ci manca nulla da questo punto di vista, al di là di quello che purtroppo ci hanno fatto crescere. Eh, abbiamo una bella realtà, adesso siamo in una bella realtà, c'è un bel agriturismo, il lavoro funziona. Allora, altro ospite al nostro tavolo, è ospite assolutamente gradito e tra l'altro anche enologo, esperto e produttore di vino anche di, di buonissima qualità, è Antonio Tropeano che tra le tante cose è un grande conoscitore dei nostri luoghi e di tutto i saperi insomma, che comprendono questi territori. E, è un artista, uno scultore assolutamente riconoscibile dal grande carattere e quindi per noi seriamente è una, un grande onore averlo qui. E penso che la sua presenza sarà fondamentale anche per quanto riguarda tutti quegli aspetti che riguarda il Catoio stesso, ne abbiamo discusso tanto con, con una telefonata, quindi penso che sarà assolutamente esaustivo. Grazie Antonio, grazie. Grazie a voi. Allora io prima non so se sono andato in palo, bisognerebbe ricominciare, ricominciare a, a, a impiantare dei piccoli vigneti. Io ho fatto dei piccoli anni e quindi lascio un consigliere nel periodo che va gestito, eh, mi appaghi, insomma, quindi non è una questione, uno che si appassiona a queste cose. Il biologico nelle nostre colline trova grande eh, sinergia con il territorio. Qualcuno prima mi diceva, sentivo della tecnologia eroica e quindi... No, no, vada nell'altro! Che bellissimo! Quando andiamo a Pavola, infatti ho la presenza di Seguite, oh. quando c'è la pena, quando c'è la pena. Ah. 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 Ah.
Tutti i girassi. Ma almeno mangiassero una cosa.